Tumsifu Yesu Kristo wanapadipio. Tumsifu Yesu Kristo tena. Tunamshukuru mwezi Mungu kwa siku ya leo. Kwa ulinzi na kwa baraka ambazo anazidi kutujalia. Tunashukuru Mungu kwamba anaendelea kuongoza maisha ya kila mmoja wetu. Tuendelee kuweka imani yetu kwa kamezi Mungu. Tuendelee kuweka matumaini yetu kwa kamezi Mungu. Tunapoweka imani na matumaini yetu kwa kamezi Mungu, yeye mwenyewe hutuongoza, hututetea na kutupigania katika maisha yetu. Siku ya leo tunaenda kupata somo kutoka injili ya Marko sura ya tano, tasoma mstari wa 24 hadi 34 Basi Yesu akaondoka pamoja naye watu wengi sana wakamfuata wakawa wanamsonga kila upande Mmoja wapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili. Mwanamke huyo alikuwa amekwisha sumbua, sumbuka sana kuwaendea waganga wengi. Na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote hakupata nafu bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amesikia habari za Yesu na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma akagusa vyazi lake. Alifanya hivyo maana alijisemea nikigusa tu vazi lake nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake Yesu alitambua mara kwamba nguvu ili imemtoka basi akaugeukia ule umati wa watu akauliza Nani aliyegusa mavazi yangu Wanafunzi wake wakamjibu Unaona jinsi watu wanavyokusonga Mbona wauliza nani aliyekugusa? Lakini Yesu akaendelea kutazama amuone huyo aliyefanya hivyo. Hapo huyo mwanamke akifahamu yaliyompata akajitokeza akitetemeka kwa hofu. Akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote. Yesu akamwambia binti imani yako imekuponya nenda kwa amani upone kabisa ugonjwa wako Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena wanapandipio Nikiguza tu vazi lake nitapona. Nikiguza tu vazi lake nitapona. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba mimi chenye nataka niguze tu vazi la huyu mtu ambaye ni nani? Ni Kristo. Na nikiguza matokeo yake ni kwamba nitapona ugonjwa au magonjwa yanayo nisumbua Huyu mama ambaye alikuwa anatokwa na damu alijipa matumaini na imani kubwa kwa kusema kwamba akiguza tu vazi la Kristo atapata uponyaji hii ni imani kubwa sana hataki hata kushika kwenye mwili vazi 
na sio tu vazi la lolote vazi la Kristo akiguza vazi la Kristo uponyaji utaingia katika maisha yake mambo yake itabadilika magonjwa ambayo inamutesa inaenda kumwachilia hii shida ya kutokwa na damu ambaye amekuwa nayo kwa muda mrefu inaenda kumwachilia bora tu ashike kwenye vazi la Kristo dawa yake huyu mama iko pale kwa kushika kwenye vazi la Kristo hii ni imani kubwa sana Hmm. anajua anaweza kosa kumfikia Kristo lakini kupitia kwa msongamano wa watu ataguza kwenye nguo yake ataguza kwenye vazi lake na Mungu atamponya kinachotuponya kila wakati ni imani Kinachotuletea uponyaji ni nini? Ni imani kwamba mimi na wewe tunakuwa na imani au tuwe na imani kwake Mwenyezi Mungu. Tunapokuwa na imani kwa Kristo mambo yetu yanaenda vizuri. Tunapokuwa na imani kwa Kristo njia zetu zinafunguka tunapokuwa na imani kwa Kristo uponyaji unatendeka msadiki mwenyezi Mungu Mwana Padri Pio weka imani yako kwake Mwenyezi Mungu. Kiweka hivi imani yako kwa Mwenyezi Mungu atakutetea, atakupigania na utashangaa mambo mengi ambayo Mungu anaenda kushughulika nayo. Nikiguza tu vazi lake nitapona. tumsifu Yesu Kristo kwa sababu ya huduma ambayo Kristo alikuwa anafanya watu ambao walikuwa wanamfuata walikuwa watu wengi sasa hata kumfikia aingekuwa rais vile lazima mtu apambane na upambane kabisa ndio uweze kumfikia nani Kristo Kwenye somo letu la leo tunaambia basi Yesu akaondoka pamoja naye Watu wengi sana wakamfuata wakawa wanamsonga kila upande Tayari unaposikia watu wengi wanamfuata na wanamsonga kila pande. Naosha kuna msongamano mkubwa ambao umemzunguka nani? Kristo. Sio rahisi kumfikia usipoweka bidii. Amina. Usipoweka nini? Bidii. Unaweza kuwa kwenye huu msongamano na usimfikie Kristo. Unaweza kuwa kwenye huo msongamano na usifanye nini? Usimfikie nani? Kristo.
unahitaji kuweka bidii unahitaji kuweka bidii katika kumfuata na katika kumtafuta Mwenyezi Mungu msongamana ni mkubwa lakini kwenye msongamano weka bidii ya kibinafsi ili uweze kufika na kumguza Kristo kwa hiyo tunaambiwa kwenye msongamano mmoja wapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka kumi na miwili Huyu mwanamke sio yeye peke yake ambaye alikuwa kwenye msongamano. Walikuwa watu wengi, lakini yeye amechukuliwa kama mtu wa kipekee kwa sababu ya kitendo ambacho anaenda kufanya. Kwa kitendo ambacho anaenda kufanya, sasa yeye anakuwa singled out Kwa hivyo hata kwenye huu msongamano huyu mwanamke yuko hapo na malengo fulani Huyu mwanamke yuko hapo na malengo fulani. Lengo lake ni kwamba amfikie Kristo. Angalau aguze vazi la Kristo, aweze kupona hiyo shida kutoka na nini? Na damu. alitokwa na damu kwa muda wa miaka kumi na mbili. huo ni muda mrefu sana unaposikia ugonjwa kutokwa na damu hii ni roho ya hasara ro ya chochote cha kuingia katika mkono zinatoka azikai ujue damu nitakaa nikae katika mwili wa huyu mama imsaidie kama watu wengine lakini inaingia na kutoka mwili unatengeneza damu na kutoka kuna haya maisha hata watu wanatengeneza pesa na zinaondoka azikai zinaingia zinatoka zinaingia zinatoka ni roho ya udhaifu fulani kwa sababu kama unatokwa na damu mwili unakuwa mnyonge au na nguvu kwa hivyo naposikia mwanamke ametokwa na damu kwa muda wa miaka kumi na miwili huo ni muda mrefu na hii ni spirit mbaya in spirit mbaya Tumsifie Kristo in spirit mbaya
tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema mwanamke huyo alikuwa amekwisha sumbuka kwa kuwaendea waganga wengi. Hii shida ilimsukuma kwenda kwa waganga wengi washirikina ina nini vile watu wanatembeanga wakienda kwa watu waganga wanamwacha Kristo ama wengine hawajaisikia kuzu Kristo lakini wanazunguka kwa waganga wenda unasikia kuna mganga mahali fulani unaenda unaenda mwenyewe kama ni watoto wako nishida unawapeleka kama nini unaenda lakini hawakumsaidia lakini hakufaidika hakusaidika hata kido, kidogo kidogo unajua unapoenda kwa nyawaganga unalipa unatoa pesa unatoa pesa toa mali wanaitisha vitu vingi hawa kusaidii bure ingawa hata kama hakusaidii hakuna cha bure huko lazima ufanye nini ulipe lazima ulipe kwa hivyo mwanamke alitumia mali yake nyingi Yo, kwani ile Mungu nasema na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote, alimaliza mali yake yote kwenye hawa waganga, lakini hakupata jawabu, hakupata uponyaji. Hakupata nafuu bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Ona, wale ambao mnapenda kuenda kwa waganga, unaenda unamaliza mali lakini hali yako inazidi kuwa mbaya. hali yake ilizidi kuwa nini mbaya hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu gani kwa sababu umemwacha Kristu unaenda kwa mavitu zako mwenyewe unaenda kwa waganga kwa wachawi kwa pigaramuli watakusaidia na nini wenyewe hata maisha yao yamewashinda wenyewe hata hali zao sio mzuri acha kutajirisha watu ukiba na we, ile hali unabaki unaumia tuko na watu wengi kutoa sadaka hivi kanisani ama kwa padri ni shida lakini kwa waganga kwa wachawi kwa sijua waombaji wametoka sijui wapi nani wataenda kwa wingi na watatoa lakini kwa kazi ya Mungu kwa mapadri ambao wamesimama kwa kazi ya Mungu kikamilifu ki ukweli hawawezi hata shilingi moja ndio maana hali inazidi kuwa mbaya hawafai amwezi saidika hata kidogo hata kidogo ni saidika tumsifu Yesu Kristo. Sasa huyu mama alikuwa hivyo, ametumia mali yake lakini haoni mabadiliko.
Auni mabadiliko. Damu inaendelea tu kutoka. Anaendelea kuisha. Alikuwa amesikia habari za Yesu na hivyo yani hata kama alikuwa anaenda kwa waganga hata kama alikuwa anafanya vitu zake ambazo sio mzuri huyu mwanamke alikuwa amesikia habari za Yesu ndio kuna watu wengi ambao wamesikia habari za Yesu lakini hawazifanyii kazi ziko tu tunaposikia habari za Yesu usiziweke parking zitumie zifuatilie zitakusaidia zitahani zitakusaidia Kwa hivyo vile alikuwa amesikia habari za Yesu. Yesu ni mponyaji. Wagonjwa wanapona, watu wanafunguliwa, wenye mizimu inaondoka. Akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma, akaguza vazi lake. Kumba atakuwa mbele kwenye huo msongamano alikuwa nyuma lakini akapambana akafika mbele. Umai pambana kufika mbele kwenye msongamano. Watu watakutukana, watu watakusukuma, wengine watakupisha, wengine watakukataza kupita, wengine watakuambia kwani wewe ndio wani watakuambia vitu vingi. Kwa hivyo inahitaji uvumilivu, inahitaji bidii. Nataka nikuwe na roho ngumu. Ndio uweze kupenya na kufika huko mbele. Lazima uwe na roho ngumu ndio uweze kupenya na kufika wapi huko mbele. Uweze kuguza kwa vazi la la Kristo. Uwe na bidii ndio uweze kumfikia Kristo. Sasa alipambana kupenya kwa watu ili aenda akaguza nini? Vazi. Alifanya hivyo maana alijisemea nikiguza tu vazi lake nitafuana. Sasa alingangana kwenda kushika vazi kwa sababu alikuwa amejiambia kwamba nikiguza vazi lake nitafuana. Hii ni bidii kubwa. Tu msifu Yesu Kristo. Je, mwana Padre Pio, unaweka bidii katika kumfuata na kumtafuta Mungu? unaweka bidii katika kumfuata na kumtafuta Kristo Jamani tuweke bidii katika kumfuata Mungu tuweke bidii katika kusikiliza hata neno lake mwezi Mungu kuja kwenye misa kufuatilia maisha ya sakramenti kusoma neno lake mwezi Mungu kusaidiana kwenye kazi ya kanisa 
yani kuwajibika tu vizuri katika Ukristo wetu. Kuwajibika. Wana Padre Pio tu tuwajibike na tuweke bidii na pia tunapoingia kwenye sala tunapomtafuta Kristo mtafute na malengo fulani mimi na mtafuta Kristo naenda kuguza vazi lake na nitapona hata tunapoombea watu katika huduma wanasema wewe ambaye unaombewa kuwa na imani kwamba ninapoombewa padri anaponiombea Mungu anaenda kufanya kitu fulani katika maisha yangu. Weka imani. Weka matumaini yako kwa ke Mwenyezi Mungu. Weka imani yako kwa ke Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu alikuwa na imani alimtumainia Mungu kweli. Immediately mara chemchemi ya damu yake ikakauka. Akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake. Alisema nikiguza tu vazi lake nitakuwa nini? Nitapona. Na kweli aliguza vazi akafanya nini? Akapona. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi na wewe tuko na mambo mengi ambayo tunapitia. Ni wakati wa kuguza kwenye vazi lake Kristo. ni wakati wa kunyosha mkono wetu na kuguza kwenye vazi lake nani Kristo na hii ni bidii ya kibinafsi bidii ya sala kwa sababu tunaguza kwenye vazi la Kristo kupitia njia ya sala njia ya sakramenti njia ya neno la Mungu kupitia misa takatifu kupitia kwa Wakristo wenzetu tunapokaa pamoja na wenzetu kusali pamoja kufanya kushirikiana katika kazi ya Mungu kuiga maisha ya watakatifu kuiga maisha ya nini ya nani ya watakatifu mmm fatuige maisha ya watakatifu tunapoacha njia za kuangaika kwa waganga na kushika njia za Mungu njia ya Kristo umetembea kwa waganga na maisha yako bado ni ile 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 na unawatengenezea una mali kwa sababu kila siku kienda unaenda na pesa ukicha kwa mapadri unakuja mikono mitupu kienda kwa waganga unaenda na pesa umewatajirisha kabisa
Yesu alitambua kwamba nguvu imemtoka baada ya mama kupona kushika vazi na kupona na akauliza nani aliyeniguza Watu wengi walimguza Kristo lakini walimguza tu kwa sababu yako karibu na wao hawakuwa nakuza Kristo na malengo na nia fulani Kwa sababu huyu alimguza Kristo na nia fulani ndio maana nguvu ilimtoka Yesu na ikamponya huyu mama. Tuwe Tuwe na malengo tunapoingia hata kwenye sala. una mpango gani? Hata unapange kwenye sala, kuwa na malengo. Ndio uweze kukutana na Kristo. Ndio uweze kukutana na Mwenyezi Mungu. Ndio aweze kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo kuguza kwa huyu mama kulikuwa kwa kipekee kwa sababu aliguza na nia fulani. na utapata mabadiliko. Mwana Mungu alijitokeza, akajitetea akasema ni mimi. Na Yesu akamwambia binti imani yako kumbe imekuponya. Kumbe kutembea na kwenda kuguza nguo ilikuwa kitendo cha imani. Hicho ni kitendo cha imani. Nenda kwa amani, upone kabisa ugonjwa wako. Upone sasa nini kabisa? Kwa sababu umedhihirisha imani kubwa wana pande pia ni wakati wetu wa kudhihirisha imani kubwa tupite katikati ya watu tuende kutukaguze kwenye vazi la nani na Kristo tuombe kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa siku leo na kushukuru kwa wakati huu na kwa wana pande pia wote kwa njia kipekee Tunasimama na imani ya huyu mwanamke ambaye alikuwa anatoka na damu. Alisema akiguza tu vazi lake Kristo atapona. Na kweli alipambana, akafika, akaguza vazi la Kristo na akapona. Hiki ni kitendo cha imani. Hiki ni kitendo cha imani. Tunaomba Mungu kaimarishe imani yetu kwako. Tuwe watu wa kukusadiki, watu wa kukutumainia. Na kufanya mambo yako vizuri. Usikubali turudi nyuma. Usikubali turudi nyuma hata kidogo. Huyu mwanamke alitembea ametembea kwa waganga wa chai watu wengi. Mungu hata sisi kwa njia moja nyingine tumejichanganya hapa na pale. Lakini tunarudi kwako. Tumegundua jinzi hizo vitu hazisaidii. Tumerudi kwako. Tuponye mwili na roho, ponya familia zetu, ponya afya zetu, ponya maisha yetu. tunaponyosha mkono wetu na kuguza kwenye vazi lako Kristo usituache tuimarishe na tuimarisha kabisa 
damu ya Yesu ambayo ikafanya kazi. Mambo makubwa ya Mungu yamejiza endelea kutendeka katika maisha yetu ya kila siku. Mungu naomba ukatende na ukatenda kabisa. Kwa njia ya kipekee Mwenyezi Mungu ukakutana mahitaji yetu ya kimwili na kiroho. Mwana padri pia wagonjwa tunaombea uponyaji. Na mbao kuna changamoto mbalimbali mbali, na Mungu kaufungulie njia. Miujiza ya Mungu iendelee kutendeka. Na shukuru Mungu Baba, na shukuru Mungu Mwana, na shukuru Mungu Mtakatifu. Na shukuru na Padre Pio kwa maombi yake. Padre Pio endelee kutuombea ili Mungu akaimarishe imani yetu. Mama Bikira Maria endelea kutuombea. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi. Baba na mwana na roho mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana wana Padre Pio, Mungu azidi kwa linda, Mungu azidi kwa kinga na mabaya yote ya shetani. Tumsifu Yesu Kristo. Ni fadhaga na wapenda na wapenda sana.